Pamela Fernández, bueno, comentanos un poquito eh, qué han venido a hacer aquí a tribunales. Buenos días. Bueno, hoy nos encontramos acá pidiendo justicia por mi mamá. Hoy está con un juicio abre, abreviado. Empieza hoy lo que venimos a pedir es eh, que la fiscal Virginia Palacios tenga un poquito de empatía por mi mamá y por todas las mujeres de que se haga justicia por lo que a ella le pasó hace dos años. Uh -huh que fue un intento de femicidio en trapicio. Comentanos un poquito cómo fue ese intento de femicidio. ¿Cuándo fue? ¿Dónde fue? Sí, fue en, en la localidad de Trapiche, en una pasarela del río, en una, a una altura de un metro noventa aproximadamente, en donde ellos tenían una discusión y ahí él la arroja al río. Uh -huh. Donde ella cayó sobre las piedras, quebrada, sin poder moverse, él hizo abandono de persona y se fue. Uh -huh. ¿Él, digamos, era la pareja de tu mamá en estos momentos? Sí, sí, sí. Hace un tiempo que ellos estaban en pareja. Bueno, ese día habían estado tipo con discusiones, por eso mi mamá no le había contestado los mensajes y él la fue a buscar directamente a mi casa. Uh -huh. Y llegó, ya llegó agresivo, llegó golpeando la puerta, ya estaba ahí, llegó golpeando la puerta y hablando uh -huh. agresivamente. Bien, y digamos, ¿quién, ¿quién la socorre a tu mamá cuando estaba tirada? Un vecino del pueblo, en era en época de invierno, una noche de frío, ya estaba el río chillado, así, mucho frío, había caído agua nieve durante la tarde, y entonces no había nadie. Él hizo abandono de persona, ella le pidió ayuda y él no, no le escuchó y se fue. Se fue a trabajar como si nada. Y bueno, y ahí mi mamá me había llamado a mí, yo no, no tenía el celular prendido, y eh, se quedó ahí gritando, pidiendo ayuda, hasta que al rato pasa un chico y ahí es el que la, el que la ayuda. ¿Cuáles son las lesiones que tiene hoy tu mamá? ¿Cómo está ella de salud? Ella hasta el día de hoy sigue con rehabilitación porque se quebró la tibia eh, de la pierna de derecha y la muñeca en la mano izquierda. Así que hasta el día de hoy sigue con rehabilitación, está por el, ya va por la cuarta cirugía porque la van operando y después no queda bien y tiene que volver a cirugía, así que está con rehabilitación. Hasta el día de hoy no puede hacer ningún tipo de ejercicio ni, ni nada, que ella era muy activa y vivía entrenando siempre. ¿Ustedes temen que él quede en libertad? Sí, sí, tememos eso, porque no sabemos qué va a llegar a ser cuando salga. ¿Él está en prisión desde el momento en que sucedió esto? Sí, 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 a los tres días yo creo que quedó detenido y después vinimos acá y pedimos presión preventiva porque le iban a dar domiciliario. Así que estamos acá pidiendo de que tengan un poquito de empatía y de que... que ¿Tienen miedo? Sí. ¿Han sido amenazadas ustedes? Bueno, después más que nada de eso no tuvimos mucho, pero mi mamá tiene mucho miedo.